हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू साइलम लर्निंग इट्स मी फाइजल मगर नम्रे लैंडस्केप एनालिसिस थ्रू द मैप्स इन द वारा इन द चैप्टर ले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटला एक रिपोर्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द बारंगल मात्रम बोरिया कारण हम ये दो वर्ष तक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बेपर डिटेल हम नमल इल्ला में चुम गुड़ल इम्पोर्टेंट आइटम नोक ना जैसा साल से एग्जामिनेशन वारिया नोक ना समय थे 2018 2019 2020 Yetum important aite, ini chapter ini nene wajinna question. Ini orang chapter ini tu nur shadamano, nalu markine, nampu wajin nuri question nene wara ini nede major aite grid reference. Saderan makrak kya parayar nede, sara grid reference nene wara nede banyak budhi mutlak baga wane, adi endinggilin cerita ni orang macam joy karni. Makrak Ari ni macam, mana sila kerja macam, walai re, walai re, walai re easy aite la, uru baga mana, great reference sendu barang. Inda nama kita, aduh walai re pertanen, jatuh yellow pun yang ni mana sila kerja mana la dana, nama lalu pergi kiam bok dene. Nama kita Arya, great reference sendu barang ini nanti, walai re ceria, uru minor geographical features. Nanti walai re ceria, uru geographical feature ni, find out aja yang mendi tane, mana sila kerja mendi tane, nama l great reference ni, pradaan yang waktu ubiyoi kiam lalu. Nanti macam, nama lalu Topographical map leh, dari ada liye buat pada til, walau leh ceriye, urih wasdu ya pada yaane, ini kan dah tanam engil. Udah hari nanti, urih well, urih kinara ikutan. Alangkah lelaki urih lake, urih tadaga mai ikutan. Angin, allah nanti urih lighthouse. Ingin allah walau leh ceriye wasdu kalle, kan dah tanam engil di tanah. Tambah leh itu makar ubi kya, kita reference ubi kya. Ini yang ni leh ane kan dah tiada nila lah. Ini leh, baru naal aksara engel beri cah, naal akkang leh urih dia. Nalu makan gitu, apa yang lupa? Walau dia lupa, ini dalam mana hati manusia kan ada dua garis yang ada. Orang Eastings um, yang dah mati dia Northings um. Eastings um tu orang jual. East Lake Pogun Dur, Valley Gurun dengan ini beli kita beri ane Easting se. Apa makak beri orang samshay mana? Yang dah sahre East Lake ini baru ini dulu. Ini sahre baru ni ram. Makak karya East Side ini baru ini dulu. Ini East an, ini North an, ini South an, ini West an. Telar ko samshir nula, telar ko arion nara. Tama kita pan oken dat east maatron oki amadi. Easting sendu wara yen dade. Pradaan ya maatum east lake bogun dorum valley kurunna akkengal dat villa kurunna number galah beli kita berane. Easting se udah hari dini, nama deh ibarat enna oki kyo. Chundi, da ini ur line sendu wara dade chundi ane. Ita engene ya varikan dade north sendu south lake ane. Wadakan dade teki lake ane, nama deh varikan dade. Pakshe, ini dade chundi ane, ini dade chundi one ane. Ini twenty two an, ini twenty three an, ini twenty four an. Anak lelaki maklum, ini macam twenty one, twenty two, twenty three, twenty four. Isi lek anggota bogan dorang mata anak lelaki isi anggota bogan dorang valley kudi kunda irki anak lelaki. Ati ni beli kita beran de. Isi ing se, apa north ing senda? Apa north ing senda? Day sahaja ni north lek bogan dorang valley kudi anak lelaki. Yang ni nama kita berak kiam. Da ingen ni berak suguda, ingen ni berak suguda. Da ini eleven. Ini padi nona an, ini cawal be pandan dana, ini padi mona an, ini padi naal an. Yang ni macam North Lake, Mukal Lake, boleh gumpal Valley Kuda an gel, North Things, East Lake boleh gumpal Valley Kuda an gel, East Things. Kita ya, East Lake boleh gumpal Valley Kuda an gel, East Things se, North Lake boleh gumpal Valley Kuda an gel, North Things se. Ini macam dua ni orang macam merge ni dah, ini macam dua ni orang kute cerita, nama ke grid reference gitu. Yang ni macam, ini ni kuda tu dah ni. Di mana kotak itu dah ni, nama dia ni. Easting suara versal. Ingin air leh indawa. Ingin air leh maklum indawa. Ingin air indawa. Samae itu dah. Ia urik kali hilang. Ia urik kali. Ia urik kali yang beli kita beran. Ia urik square yang beli kita beran. Seri ke urik grid reference itu baru ini. Di mana kita beli kita beran? Grid reference. Nama ke urik udah air leh tiran. Nah, nama kita map pun hilang. Grid reference ni ada ni dulu. Nama kita exam ni urik question jadi dua kali. Baru esok, setiap hari nak kucing. Ia ni di dalam beralih. Find out the location of settlements and graveyard. Baru sahaja dikenal. Ini tu manusia awam yang kita hati nama nanti beranak orang. Ia cakap nama kita orang bad simple sila dah nanti le. Orang bad chinna kita dah nanti le. Ah chinna kita nurbanda mati beri cerita orang. Nurbanda mati beri cerita orang. Ah chinna kita semua ini pada yang nama kita awasian beri. Ini pada ya. Ini tu nama orang settlements ini, graveyard ini, um four grid reference gan ni kan. Ini tu orang orang ni. Four grid reference, four grid ada, ya terakam yang ram, four grid le, 
ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലല്ലേ നാലക്കങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതാ സെറ്റിൽമെന്റ് അതെ കറക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ യെല്ലോ കളർ സാർ വരച്ചേക്ക് എന്താണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണ് അതേ സമയം അതേ സമയം ഇതെല്ലാം എന്താണ് നോർത്തിങ്സ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ വെച്ച നോർത്തിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതില് നോക്കിക്കോ മക്കളെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ നമ്മള് ഈ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് കാണാനുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നോർത്തിങ്സ് ഉണ്ട് ആൽഫബറ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആൽഫബറ്റിൽ ആദ്യം ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്ന് വരുള്ളൂ ആദ്യം ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്ന് വരുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഈ ഈസ്റ്റിങ്സ് ഏതാ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ അതാണല്ലോ ഈസ്റ്റിങ്സ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിൽമെന്റ് കിടക്കുന്നത് ട്വന്റി ത്രീയുടെയും ട്വന്റി ഫോറിന്റെയും ഇടയിലാണ് ട്വന്റി ത്രീയുടെയും ട്വന്റി ഫോറിന്റെയും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് സംശയം വരും അതിന് ഏത് എഴുതും സംശയം വേണ്ട അതിനെ ഏറ്റവും ചെറുതെടുത്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളത് സ്കെയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്കെയിലില് നമ്മൾ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അതിനിടയിൽ വരുന്ന വാല്യൂനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്നല്ല എഴുതുക അല്ല ത്രീ എന്ന് എഴുതി നോക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിലെ നമ്പർ എഴുതുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണോ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണോ അത് എഴുതുന്നു അഥവാ ട്വന്റി ത്രീ ഏത് എഴുതി ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതി അഥവാ ഈസ്റ്റിങ്സ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഏതാ എഴുതേണ്ടത് നോർത്തിങ്സ് അല്ലേ എഴുതാനുള്ളത് നോർത്തിങ്സ് അല്ലേ എഴുതാനുള്ളത് നോർത്തിങ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു സെവന്റി സെവന്റെയും സെവന്റി എയ്റ്റിന്റെയും ഇടയിലാണ് അവിടെയും നമ്മുടെ സെയിം നിയമം ചെറുത് എഴുതണം സെവന്റി സെവൻ ആണോ സെവന്റി എയ്റ്റ് ആണോ വലുത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാണ് സെവന്റി സെവൻ ഇത് എഴുതി വെച്ച രണ്ട് മാർക്കായി ആഹാ എളുപ്പാലെ എളുപ്പല്ലേ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ഗ്രേവിയാർഡ് അഥവാ ശ്മശാനം ശ്മശാനത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്മശാനത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാന്നുള്ളത് ഇതാണല്ലോ ശ്മശാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവിയാർഡ് ആ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഗ്രേവിയാർഡ് ലൊക്കേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണോ നോർത്തിങ്സ് ആണോ ഈസ്റ്റിങ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ട്വന്റി ടുവിന്റെയും ട്വന്റി ത്രീയുടെയും ഇടയില അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് എഴുതണം ഏത് എഴുതണം കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് എഴുതും ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആയ ട്വന്റി ടു എഴുതി വെക്കുന്നു അതുപോലെ നോർത്തിങ്സ് സെവന്റി സെവനിന്റെയും സെവന്റി എയ്റ്റിന്റെയും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് എഴുതണം ഏതാണ് മക്കൾ എഴുതി വെക്കുക സെവന്റി സെവന്റി സെവൻ എഴുതിയില്ലേ കറക്റ്റ് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുതാൻ ഇതാണ് ഫോർ ഗിഡ് റഫറൻസ് അപ്പൊ ഫോർ ഗിഡ് റഫറൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്ന പറഞ്ഞത് ഈസ്റ്റിങ്സും നോർത്തിങ്സും നോക്കുക ഈസ്റ്റിങ്സിന്റെ വാല്യൂ ഏതാണോ അത് നോക്കുക ഈസ്റ്റിങ്സിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് നോർത്തിങ്സ് നോക്കുക നോർത്തിങ്സിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അത് എഴുതുക കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ രണ്ട് മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മാർക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സിക്സ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അഥവാ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സിക്സ് ഫിഗർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ സിക്സ് ഫിഗർ അഥവാ ആറക്ക ഗ്രിഡ് അതിൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ വേണം അപ്പോ ആറെണ്ണം വേണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ് ഗ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എളുപ്പ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ട്യൂബ് അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള സാധനം ഏതാണ് ആക്ച്വലി ട്യൂബ് അല്ല അല്ലെ കുയൽ കിണറിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാം ഈ കുയൽ കിണറിനെ സിക്സ് ഗ്രീഡ് കാണാനുള്ള എളുപ്പ പണി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഫോർ ഗ്രിഡ് കണ്ടാൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ഫോർ ഗ്രിഡ് പതിനഞ്ചിന്റെയും പതിനാറിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് എഴുതുന്നു ആദ്യം പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു നോർത
ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന ട്യൂബ് വെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനോട് അടുത്തിട്ട് കിടക്കാൻ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇത് ഫൈവിലാണുള്ളത് അല്ലെ അല്ലെ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഏകദേശം എത്ര തന്നെയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ എത്രയാ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ സെവന്റി സിക്സ് അഗൈൻ ഫൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുതാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കുന്നു ഏകദേശം നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താ സെന്ററിന് വരികയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ താഴെ ഇവിടെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഒരു ടു ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് ആ വാല്യൂ എഴുതുക ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫോർ ഗ്രിഡ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് മക്കളെ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം സിക്സ് ഗ്രിഡില് ചിലപ്പോ ഓരോരുത്തർ അളവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാല്യൂ അങ്ങോട്ടോ ഒരു വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടോ വരും വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഫോർ ഗ്രിഡ് തെറ്റാൻ പാടില്ല ഫോർ ഗ്രിഡ് തെറ്റാൻ പാടില്ല തെറ്റാൻ പാടില്ല നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാ ആഹാ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് അത് ആദ്യം അറിയണം ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ചിഹ്നം കണ്ടില്ലേ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ നമ്മൾ ഫോർ ഗ്രിഡ് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ സിങ്സ് നോക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ ഏത് എഴുതണം ഏത് എഴുതണം എയ്റ്റി ഫൈവ് എഴുതുന്നു അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറുത് എഴുതണ്ടേ നോർത്ത് ഇൻസി തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഏത് എഴുതണം ഏത് എഴുതണം തേർട്ടി സെവൻ ഇതിനിടയിൽ എല്ലാ സുന്ദരന്മാരോടും സുന്ദരികളോടും ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാണ് ഒരിക്കലും ചിലപ്പോ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും സാറിന് പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കോമ കുത്ത് സ്പേസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇത് എന്താണോ ഉള്ളത് ആ നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ചെയ്ത മതി വരിയാക്കി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ കുറക്കലോ വേണ്ട ഇനി അതേ സമയം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ആഡ് ഇത് ചർച്ച് ആണല്ലേ ഇത് ചർച്ച് ആണ് ചർച്ചിന്റെ സിക്സ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് എങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ചർച്ചിന്റെ സിക്സ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിന്റെയും ഫോർ ഗ്രിഡ് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഫോർ ഗ്രിഡ് കാണണം ഫോർ ഗ്രിഡ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എയ്റ്റി ഫോറിന്റെയും എയ്റ്റി ഫൈവിന്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു എയ്റ്റി ഫോർ എഴുതിയല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇൻസ് നോക്കുന്നു തേർട്ടി സിക്സിന്റെയും തേർട്ടി സെവനിന്റെയും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എയ്റ്റി ഫോറിന്റെയും എയ്റ്റി ഫൈവിന്റെയും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് പത്ത് പീസുകളാക്കുന്നു അഥവാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഈക്വൽ ആക്കിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നു നമ്മൾ എയ്റ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വരുമ്പോഴാ ഒരു ഏകദേശം സെവന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു സെവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി സിക്സിന്റെയും തേർട്ടി സെവനിന്റെയും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ തേർട്ടി സിക്സിന്റെ തേർട്ടി സെവനിന്റെയും ഇടയിൽ പത്ത് പീസുകളാക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് പീസുകളാക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഏകദേശം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഇട അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ത്രീ കിട്ടിയ കിട്ടിയ അപ്പൊ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനെ തന്നെ ഇതിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും നമ്മളെ റോഡ് വേണ്ട റോഡ് വേണ്ട ഈ നേരെ പോകുന്ന റോഡാ ഈ റോഡ് അല്ലാത്ത മറ്റ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഫോർ ഗ്രിഡ് റഫറൻസും സിക്സ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസും കാണുക അതിൽ ഒരിക്കലും ഈ വലിയ വസ്തുക്കളുടെ ഒന്നും സിക്സ് ഗ്രിഡ് കാണുവണ്ട അതിന്റെ ഒക്കെ എന്താ കണ്ടാൽ മതി ഫോർ ഗ്രിഡ് കണ്ടാൽ മതി